আসসালামু আলাইকুম এজিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মমদিনাস মমি শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম গভীর নিম্নচাপের প্রভাবে উপকূলীয় এলাকায় বৃষ্টিপাত অব্যাহত রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে সাময়িক জলাবদ্ধতা রোহিঙ্গাদের ফেরত নেয়ার ব্যাপারে চীনকে আশ্বস্ত করেছে মিয়ানমার ডক্টর মোমেনকে টেলিফোনে চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাস্ক ব্যবহারে সাধারণ মানুষের অনীহা বাধ্য করতে না পারলে বিস্তার রোধ কঠিন বলছেন বিশেষজ্ঞরা খাদ্যদ্রব্যর অবৈধ মজুদ ঠেকাতে কঠোর আইন করার উদ্যোগ সরকারের ফুড অ্যাক্টেও পরিবর্তন আসছে এবং করোনা নিয়ে মার্কিন সরকারের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ বললেন জো বাইডেন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবার জানাবো বিস্তারিত বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট গভীর নিম্নচাপের প্রভাবে উপকূলীয় এলাকায় ঝোড়ো হাওয়া সহ মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাত অব্যাহত আছে বন্ধ রয়েছে নৌ চলাচল দক্ষিণ অঞ্চলের জেলাগুলোতে পানি বেড়ে রাস্তা ঘাট ও বসত বাড়ি তলিয়ে যাওয়ায় পানিবন্দী হয়ে পড়েছেন হাজারো মানুষ প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রের ভিত্তিতে রিপোর্ট করছেন রোকসানা ইভা বঙ্গোপসাগরে গভীর নিম্নচাপের প্রভাবে দেশের অনেক এলাকায় বৃষ্টিপাত অব্যাহত রয়েছে প্রবল বর্ষণে বরিশাল নগরী হাঁটু পানিতে ডুবে যাওয়ায় পানিবন্দী হয়ে পড়েছেন মানুষ দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে বরিশালে অভ্যন্তরীণ রুটে সব ধরনের লঞ্চ চলাচল বন্ধ ঘোষণা করেছে বিআইডব্লিউটি এর ফলে বিভিন্ন লঞ্চ ঘাটে আটকা পড়েন যাত্রীরা এখন আর কি করা এখন তো ওখানে বসে বসে অপেক্ষা করা এছাড়া করার কিছু নাই যেহেতু লঞ্চ আমাদের যাতায়াত এখন আবহাওয়া খারাপ লঞ্চ বন্ধ এখানে করার কিছু নেই এখানে সতর্কতা এসে বসে দিই টানা বৃষ্টিতে মেঘনা ও তেতুলিয়ায় জোয়ারের পানি বৃদ্ধি পেয়ে ভোলাই নদী তীরবর্তী এলাকা তলিয়ে গেছে লক্ষচাপের প্রভাবে টানা বর্ষণে অচল হয়ে পড়েছে পটুয়াখালীর জনজীবন শহরের রাস্তাঘাট ও বসতবাড়ি পানিতে তলিয়ে গেছে দুর্যোগ মোকাবিলায় জেলায় নয়শটি আশ্রয় কেন্দ্র প্রস্তুত রাখা হয়েছে নিম্নচাপের প্রভাবে মংলা বন্দর সহ সুন্দরবন উপকূলীয় এলাকায় দেশি বিদেশি জাহাজে পণ্য বোঝায় ও খালাস কাজ ব্যাহত হচ্ছে কক্সবাজারে হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাত অব্যাহত রয়েছে কক্সবাজার সেন্ট মার্টিন রুটে পর্যটকবাহী জাহাজ চলাচল বন্ধ থাকায় সেন্ট মার্টিনে আটকা পড়েছেন কয়েকশো পর্যটক এদিকে সাতক্ষীরায় উপকূলীয় বেড়িবাদ ধসে বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে গভীর নিম্নচাপের প্রভাবে দেশের বিভিন্ন জায়গায় আগামীকাল পর্যন্ত ভারী ও অতি বর্ষণ অব্যাহত থাকতে পারে এমন পূর্বাভাস জানিয়ে আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছে নিম্নচাপটি ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা নেই তবে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে উপকূলীয় এলাকার মানুষকে এদিকে ভারী বর্ষণের প্রভাবে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় সাময়িক জলাবদ্ধতা তৈরি হয় বিস্তারিত ইকরামুল হক সাহেবের রিপোর্টে কয়েকদিনের প্রচন্ড গরমের পর হঠাৎ হিমেল আবেশ কখনো অঝর বৃষ্টি কখনো বা গুড়ি গুড়ি আকাশে মেঘের খেলা আর গুমট আবহাওয়ায় দেখা নেই সূর্যের স্নিগ্ধ হেমন্তকালের এই প্রকৃতি রূপ বৈচিত্রে ভরা হিমেলে আবহাওয়াকে শীতের আগমনী বার্তা বলা হলেও আবহাবিদরা বলছেন তাপমাত্রার ওঠানামা চলবে আরও কিছুদিন পনেরোই নভেম্বর পর্যন্ত তাপমাত্রার উঠানামা থাকবে কখনো কখনো গরম মনে হবে কখনো কখনো ঠান্ডা মনে নিম্নচাপটির প্রভাবে চট্টগ্রাম খুলনা বরিশাল ঢাকা সিলেট ময়মিংসিং রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের অনেক স্থানে ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণ হতে পারে ভারী বৃষ্টিতে রাজধানীর কোথাও কোথাও কিছুটা জলাবদ্ধতা তৈরি হয় তবে সাপ্তাহিক ছুটির দিনে ঠান্ডার আড়ষ্টতা কেটে বাসা থেকে খুব কম মানুষই বের হয়েছেন ফলে নগর জীবনের প্রভাব দেখা গেছে কম আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছে নিম্নচাপের প্রভাবে জলোচ্ছ্বাস হতে পারে নিম্নাঞ্চলে নিম্নাঞ্চলের অধিবাসীদেরকে তাদের নিজ নিজ গৃহে সতর্ক অবস্থায় থাকে থাকতে হবে যে হঠাৎ করে বায়ু তাড়িত কোনো জলোচ্ছ্বাসের কারণে 
পানিতে প্লাবিত হয়ে যায় কিনা রোববার থেকে আবহাওয়া স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরলেও আগামী মাস পর্যন্ত নিম্নচাপের আশঙ্কা রয়েছে বলে জানিয়েছেন আবহাবিদরা ইকরামুল হক সাইম এটিএন বাংলা ঢাকা বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের সে দেশে ফেরত নেয়ার ব্যাপারে চীনকে আশ্বস্ত করেছে মিয়ানমার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর এ কে আব্দুল মোমিনকে টেলিফোনে এ কথা জানিয়েছেন চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই মিয়ানমারের নির্বাচনের পর প্রথমে রাষ্ট্রদূত এবং পরে বাংলাদেশ চীন ও মিয়ানমার মন্ত্রী পর্যায়ে ত্রিপক্ষীয় বৈঠকের উদ্যোগ নেওয়া হবে বলেও জানান চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী তিনি প্রতিশ্রুতি দেন করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে চীনের টিকা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পাবে বাংলাদেশ এ সময় পিরোজপুরে চীনা নাগরিক নিহতের ঘটনায় দ্রুত বিচার নিশ্চিত এবং দেশটির নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আশ্বাস দেন ড মোমেন করোনা পরবর্তী সময়ে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে দু দেশ একসাথে কাজ করতে আগ্রহী বলেও জানান ওয়াং ই দেশে করোনা মহামারীর প্রায় আট মাস হয়ে গেলেও মাস্ক ব্যবহারে অনিহার শেষ নেই দিন যত যাচ্ছে ততই মানুষ মাস্ক পরতে উদাসীন হচ্ছে বিশেষজ্ঞরা বলছেন মাস্ক ব্যবহারে বাধ্য করতে না পারলে করোনার বিস্তার রোধ কোনোভাবেই সম্ভব নয় আর স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলছে আইন প্রয়োগের বিষয়টি নিয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা হয়েছে আদিন সচিবের রিপোর্ট গণমাধ্যমের খবর থেকে শুরু করে মাঠ পর্যায়ের প্রচারণা কিংবা গণবিজ্ঞপ্তি দেশে করোনা আসার আট মাসে জনসচেতনতা একেবারেই কম হয়নি কিন্তু এত কিছুর পরেও লাভটা হয়েছে কি মাস্ক পরে লাভ কি আমরা যে জায়গায় যাই জায়গায় মাস্ক আমরা পরে কি লাভ তারা সাততলার উপরে থাকে বিল্ডিং এর ভিতরে থাকে এর ভিতরে থাকে তারা তো বাইরে হয় না তারা মরে কেন রিকশাওয়ালা কি আক্রান্ত হয় হয়তো তারাই এখন দেখি যে না অনেক লোকই বের হইতাছে এই জন্যই আর কি হয়তো বা প্রবলেমটা কমছে এই জন্যই বের হচ্ছে তবে অনেকে মনে করেন মাস্ক ব্যবহার জরুরি কিন্তু পরেন না কখনো গরমের অজুহাতে কখনো শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট কখনো বা মানহীন মাস্কের কারণে পরে কি জরুরি মনে করেন আসলে অবশ্যই কেন জরুরি মনে করেন কারণ নিজের স্বাস্থ্যের ঝুঁকি আছে অবশ্যই মাস্ক না পরলে মাস্ক ছাড়া চলা তো নিরাপদ না মানে এটা সব সময় ব্যবহার করতে হবে আর কি ডাক্তারি ভাষায় তো আমরা জরুরি মনে করতেছি কিন্তু এখন তো আমার কাছে আনিজি আনিজি রাখতেছে মাস্ক টা পরে যাওয়াতে অথচ বিশ্বের যেসব দেশে সংক্রমণ বেশি তার মধ্যে অন্যতম বাংলাদেশ দেশে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবেলায় কদিন আগে আবারও সবাইকে মাস্ক ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মসজিদ মন্দির কিংবা অন্য কোন উপাসনালয় সবখানেই মাস্ক ব্যবহারের কথা বলা হলেও বাস্তবতা ভিন্ন সবাই মাস্কের অবজন বলে কিন্তু বৃষ্টির কারণে মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক রাষ্ট্রীয় এই নির্দেশ এখন কারোরই অজানা নয় কর্তৃপক্ষের দাবি মাস্ক পরাতে অভিযান চলছে চলছে মোবাইল কোর্ট তাহলে প্রশ্ন হলো মৃত্যু ঝুঁকি থাকার পরেও কেন মানুষের মধ্যে এত অনীহা মাস্ক ব্যবহার করতে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন এতদিনেও যখন সচেতন হয়নি মানুষ তখন বাধ্য করার বিকল্প নেই আমরা যতই বলি জনসনকে সচেতন করে শুধু মাস্ক পরানো সম্ভব নয় এটার জন্য এনফোর্সমেন্ট দরকার বলার অপেক্ষা রাখে না আইনের কঠোর প্রয়োগী এর বড় সমাধান হতে পারে আদিন সজীব এটিএন বাংলা ঢাকা খাদ্যদ্রব্যের অবৈধ মজুদ ঠেকাতে কঠোর আইন করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার পাশাপাশি ফুড অ্যাক্টেও পরিবর্তন আনা হচ্ছে খাদ্য সচিব ড নাজমারা খানম এটিএন বাংলাকে জানান অপরাধের ধরন পাল্টানোর কারণে আইনে পরিবর্তনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বিস্তারিত জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম শামীম বিভিন্ন সময়ে দেশে চাল পেঁয়াজ আলু তেল সহ নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্যের অবৈধ মজুতের মাধ্যমে দাম বাড়িয়ে দেয় এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী এতে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়ে সরকার এই অপচেষ্টা বন্ধে এবার কঠোর আইন করতে যাচ্ছে খাদ্য মন্ত্রণালয় খাদ্য সচিব জানান নতুন আইনে শাস্তি বাড়বে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে এটা আমরা মতামতের জন্য পাঠিয়েছি ইতিমধ্যে আমরা আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটা আন্তমন্ত্রণালয় মিটিং করেছি রিলেভেন্ট মিনিস্ট্রির মেম্বাররা ছিলেন তো সেখান থেকে কিছু মতামত আমরা পেয়েছি এবং আমরা ওয়েবসাইটে যদি কিছু মতামত পাই সিভিল সোসাইটির সবগুলো একত্রীকরণ করে আমরা এটাকে ফাইনালি মানে ড্রাফট করব উনিশশো ছাপ্পান্ন সালের ফুড স্পেশাল কোর্ট অ্যাক্টও যুগোপযোগী করার কাজ চলছে বলে জানান খাদ্য সচিব তিনি জানান খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন মজুদ স্থানান্তর পরিবহন সরবরাহ বিতরণ ও বিপণন আইনে উল্লেখ করা অপরাধগুলোর বিচার হবে স্পেশাল 
কোর্ট অ্যাক্টের আওতায় নতুন ভাবে বাংলা ভাষায় যুগোপযোগী এবং হালনাগাদ করে প্রণয়নের জন্য একটা নির্দেশনা আছে সেটি আমরা একটু উদ্যোগ নিয়েছি আমরা ইতিমধ্যে দুইটি আইনের ড্রাফট করেছি একটি হচ্ছে খাদ্যদ্রব্যের মজুদ স্থানান্তর পরিবহন সরবরাহ বিতরণ ও বিপণন ক্ষতিকার কার্যক্রম প্রতিরোধ আইন দুই এবং এই আইনে যে কার্যগুলোকে অপরাধ বলা হয়েছে সেই অপরাধগুলো বিচারের জন্য আমাদের খাদ্যদ্রব্য বিশেষ আদালত আইন দুই নামে আরেকটি আইন আমরা খসড়া তৈরি করেছি মন্ত্রিপরিষদের অনুমোদন পেলে সংসদ শুরু হলেই দ্রুততম সময়ে তা উত্থাপনের ব্যবস্থা করা হবে বলেও জানান তিনি শফিকুল ইসলাম শামেম এটিএন বাংলা ঢাকা সরকারের নানা উদ্যোগের পরও কমছে না নিত্য পণ্যের দাম দু দফায় দাম বেঁধে দেওয়ার পরও খুচরা বাজারে আলুর কেজি ৪৫ টাকা সরবরাহ কম থাকার অজুহাতে কাঁচামরিচ পেঁয়াজ আদা এবং সব ধরনের সবজির মূল্য চড়া সরকারের সঠিক তদারকির অভাবে নিত্য পণ্যের দাম লাগাম ছাড়া বলে অভিযোগ করেছেন ক্রেতারা বিস্তারিত জানাচ্ছেন হোমেনচেস্তে সরকারি কোনো উদ্যোগেই নিয়ন্ত্রণে আসছে না নিত্য পণ্যের বাজার উল্টো দিনে দিনে অসহনীয় হচ্ছে পরিস্থিতি রাজধানীর বাজারে এখন প্রায় সব পণ্যের দামই আকাশ ছোঁয়া বাজার পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে দু দফা আলুর দাম বেঁধে দেয় সরকার বলা হয় কেজি প্রতি আলু পাইকারিতে তিরিশ আর খুচরাতে ৩৫ টাকায় বিক্রি করতে হবে কিন্তু পাইকারিতে সাঁত্রিশ আর খুচরায় এক কেজি আলু বিক্রি হচ্ছে ৪৫ থেকে পঞ্চাশ টাকা সরকার আলু নির্ধারণ করে দিচ্ছে পঁচিশ টাকা তিরিশ টাকা ওদের ওখানে পঞ্চাশ টাকা নিচে পাচ্ছি না খুবই দুঃসাধ্য হয়ে যাচ্ছে কারণ এখন এক হাজার টাকা বাজারে নিয়ে আসলে কোনো দুই তিনটা আইটেম নিয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে ঢাকার বাজারে এখন ভরপুর সবজি তারপরও কাঁচা মরিচের কেজি দুইশো টাকা মৌসুমের সিম একশো পটল আশি লাউ ষাট আর ফুলকপি ষাট থেকে সত্তর টাকা সরকারি সংস্থাগুলোর তদারকি আর জরিমানার পর এখনও পেঁয়াজের কেজি পঁচাশি টাকা বর্তমানে সবচেয়ে কম দামি সবজি হলো আলু আর পেঁপে আলু পাঁচচল্লিশ টাকা আর পেঁপে হলো পঞ্চাশ টাকা সব সম্ভব সরকারের অসাধ্য কিছুই নেই বাট সরকার করবে না সরকারি ঘোষণা আর সতর্কতার পরও অস্বস্তি কমেনি চালের বাজারে গত দুই সপ্তাহে আর না বাড়লেও দাম এখনো চড়া মোটা গুটি স্বর্ণ চুয়াল্লিশ টাকা আটাশ পঞ্চাশ টাকা আর মিনিকেট বিক্রি হচ্ছে ষাট টাকা কেজি অনেক কাস্টমার খাই তো মিনিকেট এখন তারা আটাশ সেল খাচ্ছে কারণ পঞ্চাশ টাকা নিচ্ছে আটাশ নাই কারণ আমরা আটাশ চাল বত্রিশ থেকে তিরিশ টাকা পঁয়ত্রিশ টাকা বিক্রি করতাম কেজিতে দুই টাকা তিন টাকাও লাভ করছে তবে বিক্রেতারা বলছেন আগামী মাসে নতুন চাল ও সবজি বাজারে আসলে দাম কিছুটা কমবে হুমায়ুন চিস্তি এটিএন বাংলা ঢাকা স্বাস্থ্যবিধি মেনে এবার উৎসব ছাড়াই শারদীয় দুর্গাপূজা উদযাপন করেছেন সনাতন ধর্মাবলম্বীরা করোনা ভাইরাসের কারণে মহাসপ্তমীর সব আয়োজনই হয়েছে সীমিত পরিসরে ভক্তদের প্রার্থনা শীঘ্রই স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে পৃথিবী বিস্তারিত জানাচ্ছেন হাবিবুর রহমান অভি এবার ভিন্ন প্রেক্ষাপটে উদযাপিত হচ্ছে শারদীয় দুর্গোৎসব মহাসপ্তমীর দিনে সকাল থেকেই ঢাকেশ্বরী সহ নগরের বিভিন্ন মন্দিরে পূজায় অংশ নেন সনাতন ধর্মের অনুসারীরা স্বাস্থ্যবিধি মেনে প্রার্থনায় যুক্ত হন ভক্তরা তবে বেশিরভাগই অনলাইনের মাধ্যমে পুজো দিয়েছেন মণ্ডপে মনের দিক থেকে আসলে আনন্দের কোনো কমতি নেই কিন্তু উদযাপনের দিক থেকে আমরা হয়তো একটু সংরক্ষিত হয়ে আছি এ বছর মা যাওয়ার সময় যেন আমাকে আশীর্বাদ দিয়ে দেয় আমার যেন একটা সুন্দর ভালো একটা ছেলের সাথে বিয়ে হয় তিরিশ হাজার দুইশো তেরোটি পূজা মণ্ডপে সারা দেশে পূজা অনুষ্ঠিত হয় সবার প্রত্যাশা উন্নয়নের পথে আরও এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ আর নিরাপদ হবে নারীদের পথ চলা মার কাছে এটাই প্রার্থনা নারী নির্যাতন ওটা যেন একদম বন্ধ হয়ে যায় প্রত্যেকটা নারী যেন স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে ওই পরিস্থিতির শিকার যেন আমাদেরকে আর না হতে হয় পুজো শেষে মণ্ডপে অঞ্জলি দেন ভক্তরা সবাইকে এবার বাসা থেকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে শারদীয় দুর্গাপুজো উদযাপনের আহ্বান জানিয়েছে পুজো উদযাপন পরিষদ প্রতি বছর শারদীয় দুর্গা উৎসব করি এবার কিন্তু আমরা বলি এবং বাঙালির উৎসব বলি এবার কিন্তু আমরা উৎসব অংশ পুরোপুরি বাদ দিয়েছি আমরা সকলে মিলেমিশে থেকে এই দেশকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাব বইয়ের আবহাওয়ার মধ্যেও মহাসপ্তমী উপলক্ষে আয়োজিত মেলা উপভোগ করেন অন্য ধর্মের অনুসারীরাও হাবিবুর রহমান এটিএন বাংলা ঢাকা এবার যুক্তরাষ্ট্র প্রসঙ্গ মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে শেষ টেলিভিশন বিতর্কে মুখোমুখি হলেন দুই প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প ও জো বাইডেন 
শুরুতে করোনা ভাইরাস নিয়ে বর্তমান সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জো বাইডেন আর প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ করেন রিপাবলিকান নেতা ডোনাল্ড ট্রাম্প তবে এবার দুই প্রার্থী ছিলেন সংযত নিউইয়র্ক থেকে কানু দত্তের সাথে রিপোর্ট করেছেন এস এম আশরাফ আই এম ক্যারেক্টার অফ দ্য কান্ট্রি ইজ অন দ্য ব্যালট আর ক্যারেক্টার ইজ অন দ্য ব্যালট লুক এট ইজ ক্লোজলি ডোনাল্ড ট্রাম্পের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে বললেন জো বাইডেন মরণঘাতি করোনা ভাইরাস মোকাবেলা নিয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের ব্যর্থতা নিয়ে একের পর এক তীর ছুড়ে যাচ্ছিলেন ডেমোক্র্যাট প্রার্থী কিছুটা কোণঠাসা ট্রাম্প তখন ভুল পরিসংখ্যান তুলে ধরে পরাস্ত করতে চান বাইডেনকে ইটস চাইনিজ ফল দে কেপ্ট ইট ফ্রম গোইং ইনটু দ্য রেস্ট অফ চায়না ফর দ্য মোস্ট পার্ট but they didn't keep it from coming out to the world including Europe and ourselves you know who i am you know who he is you know his character you know my character you know our reputations for honor and telling the truth i am anxious to have this race thanda maja je biden ke akraman kore ukraine tar cheler byabsha niye obhijog koren trump jababe democrat prarthi bolen ei bitorko poribarer noy amerikar jonogoner if this is true then he's a corrupt politician right. so don't give me the stuff about how you're this innocent baby joe they're calling you a corrupt politician jatiyo nirapotta niye proshner uttore biden bolen tar deshe rajnitite je deshi prohabito korar chesta korbe tini nirbachito hole mullo dite hobe tader any country no matter who it is that interferes in american elections will pay a price that russia has been involved China has been involved to some degree and now we learn that that uh, that uh, Iran is involved. They will pay a price. Der ghontar ei bitorke Jukturashtrer shastho seba bornobad bekarotto Chin o Uttor Korea r sathe somporko shoh nana bishoy niye kotha bolen Donald Trump ebong Joe Biden. Es Mashraf ATN Bangla. A mask in public. দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির সাথে জড়িত ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেটের কাছে সরকার জিম্মি নয় বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের দলীয় সভাপতি ধানমন্ডি কার্যালয়ে ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ আওয়ামী লীগ নেতাদের সাথে বৈঠক শেষে তিনি এ মন্তব্য করেন বর্ষা ও বন্যার কারণে সারা দেশে খাদ্য উৎপাদন বাধার মুখে পড়ায় দ্রব্যমূল্যের এই ঊর্ধ্বগতি বলেও মনে করেন তিনি ভিন্ন মত প্রকাশের স্বাধীনতা কেড়ে নিয়ে সরকার একদলীয় শাসন কায়েম করছে বলে অভিযোগ করেছেন গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ট্রাস্টি ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরী রাজনৈতিক দল নিবন্ধন আইন বাতিলের দাবিতে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে আয়োজিত মানব বন্ধনে তিনি এই অভিযোগ করেন জাফরুল্লাহ চৌধুরীর ভাষায় সরকারকে দেশের প্রকৃত তথ্য জানতে দেয়া হচ্ছে না অন্যদিকে বিরোধী দলও জনগণের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হচ্ছে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে যারা অন্য দলকে সহায়তা করবেন তাদের দল থেকে বহিষ্কার করা হবে বলে হুঁশিয়ারি করে দিয়েছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ কাদের লালমনিরহাটের জেলা অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি এই হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন সারা দেশে ধর্ষণ সন্ত্রাস ও দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির সমালোচনা করে বিরোধী দলীয় উপনেতা জি এম কাদের বলেন বাজার ব্যবস্থাপনা এবং আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ওপর সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই এবার আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ আগাম শীতকালীন শাকসবজির ক্ষেত পরিচর্যায় ব্যস্ত ঠাকুরগাঁয়ের কৃষকরা তবে বৈরী আবহাওয়ার কারণে এবার ফুলকপি বেগুন ও মুলাসহ শীতকালীন শাকসবজির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে অনেক চেষ্টার পরও ফুলকপির আকার বড় হচ্ছে না এর মধ্যে কৃষক পর্যায়ে সবজির দাম কমে যাওয়ায় লোকসান গুনতে হচ্ছে কৃষকদের এবার মিল্ক ভিটা আন্তর্জাতিক সংবাদ ভারতে ধীরে ধীরে করোনা পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে টানা চতুর্থ দিনের মতো দেশটিতে দৈনিক সংক্রমণের সংখ্যা ষাট হাজারের নিচে বৃহস্পতিবার নতুন করে শনাক্ত হয়েছে চুয়ান্ন হাজারের কম মানুষ মৃত্যু হয়েছে ছশো নব্বই জনের তবে অবনতি হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের কোভিড পরিস্থিতির এবার জানাবো পার্টেক্স খেলার খবর দ্বিতীয় পরীক্ষাতেও করোনা পজিটিভ হয়েছেন জুভেন্তাসের পর্তুগিজ মহাতারকা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো প্রথমবার এই ভাইরাসে আক্রান্তের এগারো দিন পর বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় কোভিড টেস্ট করা হয় সিআর সেভেনের
শেষ করার আগে ভিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরেকবার গভীর নিম্নচাপের প্রভাবে উপকূলীয় এলাকায় বৃষ্টিপাত অব্যাহত রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে সাময়িক জলাবদ্ধতা রোহিঙ্গাদের ফেরত নেওয়ার ব্যাপারে চীনকে আশ্বস্ত করেছে মিয়ানমার ড মোমেনকে টেলিফোনে চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাস্ক ব্যবহারে সাধারণ মানুষের অনীহা বাধ্য করতে না পারলে বিস্তার রোধ কঠিন বলছেন বিশেষজ্ঞরা খাদ্যদ্রব্যর অবৈধ মজুদ ঠেকাতে কঠোর আইন করার উদ্যোগ সরকারের ফুড অ্যাক্টেও পরিবর্তন আসছে এবং করোনা নিয়ে মার্কিন সরকারের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ বললেন জো বাইডেন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ডোনাল্ড ট্রাম্পের দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি করোনা ভাইরাস থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে মাস্ক পরুন বারবার হাত পরিষ্কার করুন এটিন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিন বাংলা নিউজ